Buntag sa tanan, ani na po kita ni atong subject ES01 Computer Aided Drafting For the lecture or tutorial number 2 uh, This time We will be learning more about circles and drawing aids So under this Kani yung mga butang atong mga Ibawan, we have uh, changing the grid setting, changing the snap setting, changing the units, draw circles by specifying a center point and a radius, draw circles by specifying a center point and a diameter, access to AutoCAD online help features, Using the raise command, using single point object snap, using the rectangle command, customizing your workspace, and plotting or printing a drawing. Ano na tong buhaton? Is of course to open the AutoCAD software. The same as before, we will use the you know, custom template, the AutoCAD, the ACAD, the WT. So this time is uh, ito yun na po nga puti ang background para ma klaro ang grids because that is one of our fun. Objective is to change the greens para po na to ma mas maha klaro kay katong black na background is walay adik kay maklaro lugos maklaro ang greens nito kaniyang mga lines lines ano but um kung ma Kung madugay na mo ano kung madugay na mo gamit sa AutoCAD is uh, usually dili man ta magamit kaning ano kaning drawing grid but uh, to know this feature also is ano um, important important and also uh, to know the circle rectangle and erase command is very important because uh, mo mo basic uh, usually sa pag umang we are always using those commands changing the grid setting a tip uh, ang general procedure sa pag change sa grid spacing at a command line prompt. So, kani may command line prompt, no? Just follow the cursor. Kani si Obos. Is just type the word grid. And then enter. For space bar. Then you can specify na mag say Kani grid spacing. So, by default, as per our run out under one. This is one. Ang um, akad template nakaset na ni siya nga tag 0.5 unit ang kuan is kada interval sa line. So, kada ni siya from this line to this line is 0.5 unit ang spacing na ni. Ang gamit na ng grids na to is example it na taka naka plot ta o kanang kanang yuta or or uh, sample plans na dire sa ato model or sa drawing area na to o maon na to grids is 
So, wala na tayo idea na okay, ang gamit na itong gamit is metric. Wala na tayo idea daan na uh, ang makina yung maunay na siya eh. Uh, kung ang grid na ito is 0.5 So, wala na tayo idea na kanila siya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meters and iyang diameter approximate also para sa mga gamit sa grids na so in, in changing the grid setting you must uh, situate that the snap mode and grid display is turned on so tanawin na rin sa obos na if you are using same version as mine you will see kung uh, naka-turn on na siya o naka-blue ang color niya. How to turn it on? Kung kita ay naka-off siya, gray, just simply click sa so snap. So, naka-turn on na siya kung naka-blue. And, mas maayo nga, for this time, naka-zoom ta sa, ka na, drawing area na. So, just type Z. And then, A to select all. So, muni ang default na drawing area na ito. 9 by 12.9 by 12 sa command na zoom di ba nag Z A man to pwede po na paano ito na Z ito na i-click dito sa command form na may all center dynamic extends previous screen window object na pwede na na i-click pwede tayo naka-zoom out ah So, just type Z as a command, then click the all. So, same rot as here. So, kahit ba na mo sa shortcut, pwede na Z, then A. If wala, anyway, naman po yung makikita niyo po na ito sa command prompt. You can just click any of those options kung unsa'y gusto niyo na hit the book. So, once we pick the all, or itong zoom the all, So, the grid is now centered and zoomed to the limits of the drawing. Then, you can pick an option from the command line this way anytime you have options showing. So, bisan pag unsa nga command, basta kayo kung may options there is a command prompt, pwede na i-click ka ninyo. Click, click, click. That is why, kanang delete kayo, resort na lang, autocad na kay pagkang mga Kuan, pwede na ito mabuhat ng options na para mas ma sa yun, para nimo so depende na na sa mong preference mo mag-memorize pa ka sa commands or you just kuan, pick kung kung sa'yo magawas din eh, sa window so let us now change, try to change the grid interval of this drawing window So, let us type grid and then enter. So, from here, the command line from uh, the command from money mo appear grid, specify grid spacing x, on, off snap, major adaptive limits follow access. Then, the default grid interval sa akab dot dwt nga 0.5 to change the kuan uh, grid spacing pwede na to na uh, type tao ano kahit gusto tao tag 1 unit yan enter so nadagko na ang uh, kuan grid setup na kanina box box kaya delete naman 0.5 
then you can try again for the for the sake of familiarity sa command or sa setting you can try again okay na po enter and what if 0.35 na itong ginahan o masunong gagmay na and so we can have our own liberty kung sa gusto na ito anyway, kaning grid is dili man yung makitaan sa inigprint na ito this will serve as a guide lang sa itong pag-draw before going to the next setting ito lang i-change ni siya into the default interval of the grid so valid grid then 0.5 ok so nabalik na siya changing the snap setting so grid and snap are similar enough to cause confusion so the grid is only a visual reference it has no effect on selection of points so snap is invisible but it dramatically affects point selection the grid and snap may or may not have the same setting so in using the so dapat ano, magkapariha itong snap of grid setting kaya ang grid kay visuality uh, para makita naman nato dire pero ang snap is ano, automatic nga itong pointer or cursor kaya mo mo, mo tunong sa kung ano, pilay interval na itong gusto. So, ito lang i-show din eh, para mas masabda na ito. So, ang snap, uh, the snap can be changed using the snap command at the prompt. So, at the same as what we did with the grid, grid command in the last section. So, the snap and grid, pwede po na ito ma-change sa drafting settings dialog box so saan man na siya ari ito sa one right click na ito ang draft mode so, right click na ito eh. then choose na ito ang snap settings so na ay pop up window nga mo gawas So, muna yung itawag na ito nga uh, drafting settings dialog box. So, para magawas niya siya, pwede po na kung ano, kung ano, ditsoon na na ito, no? So, yung say, close na ito, ha? type na ito. D, ah, dil, dil, so, so, then yung change. D, S, ah, uh, Ilias niya. So, enter. So, pop-up na niya siya. Delete siya. So, ako lang itong gidrag ang kung ano. Kaya ng dialog box kay dito sa pikas nga monitor ni Gawas. So, DS ang ano to? Command Ilias. Okay. Harita sa snap and grid. Snap and grid. So, ayun lang mga tinga. Kung masig inig-open nyo pa ni Litsu o makita ninyo. Ayun lang mo tanaw din sa baba. Mga tabs. So, balik. Ayun mo sa snap and grid. So, below. Ito makita ng snap on. Or ang ano yan. Shortcut key is F9. In grid on is F7. Ito makita ng ano? Ano? Snap X spacing and the snap Y spacing. The grid X spacing and the grid Y spacing. So, pwede na ito ma-double click na eh. Kung gusto na ito small. Double click lang na ito, ma-highlight na lang siya. Pwede na ito ma-change to 1 or... Dipindi ninyo. 
So, try na to. No? So, snap X. Spacing. Okay, double click na to. And type ta. Oh. 1. Then, enter. So, sa pag-press na to, enter. So, mawa, ta, mawa na ang dialog box. No? Ngayon, balik ta sa screen. Then, ang snap na to is now set at 1. And, grid is still at 0 0.5. So, this makes the snap setting larger than the grid setting. Try na to ang gama of line. Kung nakasnap, ganun eh. Mutunungan niya dito sa kung ano. Grid. Uh, intervals na to. Pero, <coughs> kabantay mo. Uh, I-move na ko ha. From side to side. Kuhaan siya. Ah... Uh, na-change naman na to ang x ang snap into 1 snap x 1 ah, snap x space into 1 munang lili siya mo hunong sa next na line let's so siya sa 1 pero ang sa y direction ang oras di hapon na yun by 1 unit na ang interval so, try na ito o oh, change balik. Oh. Uh, skip na ito. Uh, snap. Okay. Uh, right click na ito. Snap setting. So, change na ito into 0. 0.5. change the put so we line na to so balik na siya tag 1 na po ang interval niya ah natili 1 tag 0.5 na po ok ang spacing na to sa grid is 0.5 try daw na to o change po na ang kung kung nang ari sa grid spacing niya i1 daw na to so yun na to so, I'm change na ang grid na. Pero, ang snap na to kay ito, 0.5 man. So, may hunong po siya sa tunga. So, okay. So, balik na po sa tunga. Default. Ito yung balik ng step setting to pan. I change na na yung lato to pan. 0 0.25. So, makumag-draw tag line. Ito nga na siya. So, let's just leave the snap interval of 0 0.25. This time, we will be well, changing the units. So, a general procedure for changing units is well, type la, unit sub command unit. Then, enter. So, Gawas na da yun ang dialog. Ah, uh, yun yun. Gawas na da yun ang pop-up window for drawing units. So, katuling gawas is the drawing units dialog box. So, type na ito balik. Units. So, gawas na siya. So, kani siya na kung dialog box has 6 drop-down lists for specifying various characteristics of linear and angular drawing units.
so mana sih yang enam one two three four five six Kung i-click ni na itong sa type adapt down kita taong architectural decimal, engineering functional, fractional and scientific so ang architectural units display ha, ang architectural option display niya siya feet and fractional inches Engineering units display feet and decimal inches. Fractional units display units in a mixed number. So, tanawan niyo, hanaos niyo. Na din na ang discussion na about ano. Pinakawaman is choose the decimal. Then we can also change the position. So, i-click na po na So, ilaghan kayo ba na 0 to 7.0000 So, di-report sa right na part na po yung angle, then type, then precision So, sa drop down na po yung ilaghan na options then position na po so ang default setting niya is kaling decimal degrees yung delete lang natin labtan niya siya ang apart na i-leave lang natin is kaling dapat na ito pa 0 rather than position then click ok so pag set na ito at ito Kabantay mo diri. Please, dili na kayo nagpunga number. Point 82 na, point 43. So, try na itong balik sa ano, settings. Yeah. Try na itong balik to Apat na siya. Okay. Oh. Ang decimals na yan din sa was is apat na pa. So, mas, we don't need to run. Like, hand dry, you know, this one is a position, so, change it to balance to 2. So, karon, ah, uh, draw the old circles by specifying a center point and a ranges. So, ang general procedure sa pag-throw sa circle is first is pick the arrow below the circle tool on the draw panel of the ribbon. So, click na tali. Then, pick center radius. Ano Center radius. Okay. Then, Pick the center point anywhere. Then we can well, specify a radius value. Example, Mr. Natunga. Our radius is for so much. I draw that out so I call it a radius guy for. So, ang circle, pwede na po mag-draw by specifying a ano, center point and a radius or center point and a diameter. So, daghan po ang pamagi sa pag ano, pag-draw ang circle na we have na using two points, three points, tangents, radius. Pero ang pinakaman is kanilohan na center radius and center diameter so after we erase this guy so let us try to draw a circle with a radius 3 then our center niya is at point 6 and 5 so ito pa yung tao na so So, 
So, kay Bout, ang uh, ang grade na to is naka 0.5 naman to, no? Then, ang snap na to is nag-set na to into 0.25. Then, the units, ang decimal na to is doha. So, balik tayo yung arrow. Ah, I mean, circle. Then, circle tool on the ribbon. So, on drop down, taghan, di ba? Ano siya? And choose na to ang center radius. So, pag click na to center radius, dili sa command prompt, kabasa tau. Circle, specify center point for circle, or 3P, 2P, TTR, tangent radius. So, pangitaon na ito dili ang 6 o 5. So, magtanaw na ito dili na ito. 6, ang x, 6, then 5. So, ini-click na ito ane. So, ang uh, AutoCAD is kung ano. Dito siya pa nga yung diameter ba or saan. Then, ang uh, radius. Ang diameter ane nga ni appear is just an option. Okay. Ang atong dito's kaniha. Dito sa ribbon. Sa circle is Radius man. So, mo type tag any number dun. Sa command prompt is naka default na siya ng radius. So, ang atong target din niya is 3 units man ang radius. So, type na itong 3. Okay. Enter. So, mo na ni R. Circle na ang Radius niya is 3 units. So, check na ito. O, tag 0.5 ang interval. Ano yung 1, 2, 3. Then, at, ang radius niya is at 0.6 and a coordinate 6 and 5. So, mag-draw tagla yung circles no? using similar kuan. Uh, same center point. So, balik ito. Nabi, uh, center radius, then center. Nabantay mo aning rubber band niya, kaning um, naka um, dashed na line. Muna yung rubber band, ang tawag niya. So, napot siya yung distant. Pwede po kung Mas specify ganyan siya dito sa distance nga 2.5. Yan, ang target na ito nga radius sa next circle is 2.5. Pwede na po i-click na ito na dito sa 2.5. And then the next radius is kumalik tayo. It's 2. So, kung natin makita ang dito nga 2. Kung wala is Let's type directly to enter. So, kukuha na nga ito. Okay. Then, uh, drawing. The multiple. Ano. Sa kung ano po, sa mag-draw tag circle, uh, kung ano po, no? Circle, then, diameter. Yes. Same, ano, no? Procedure, no? Let's try, ah, uh, say, center, then, diameter. Let's draw another circles here. Same, center, uh, then, let's try. Ano, circles have a diameter of a 1 and 1.5 and 2. Because, ang um, gi choose na to, ato is, Circle center diameter man. 
So, ubod sa itong input diri sa command prompt is naka-diameter na po siya na setting. So, let's say 1 yung diameter. 1. See? Ito point 5 na interval na niya. So, 1 unit na diameter niya. So, balik na ito. Line na po na. 1.5 na po ng diameter. 1.5. So you can also draw not using this ribbon or using the command only. So C, C many circle on C, then click the center point. So say just to not to ah. So by default, ah, naka radius pa niya na. So, yung mag-draw taong circle. Okay. C. Then, specify ang radius mo niya. C. Ang radius ang gamitin na ito is 4. Kung gusto ka nga diameter ang imong input, yeah. by default, yung radius man. So, I-type na ito ang D para ma-specify ang diameter ang atong gusto. Okay, input D. So, si ang diameter ang gusto na ito is yan ang 3. Okay. Those are multiple ways na po no? sa pag-draw o circle. So, magamit din na ito kung mag-draw na ang columns. So, okay. Mga rooms na circular ang forms. Mag-draw ta ang section sa beam or columns. Then, na ay mga rivers. Magamit din na ito siya na human. Okay. So, this time, we will try to access the AutoCAD online help features na. So the AutoCAD help command gives you access to an extraordinary amount of information in a comprehensive library of AutoCAD references. So for a demonstration, we look for further information on the circle command. So arita sa, maybe sa upper upper right corner of it na ay ka ng question mark diba so na po yung pop up na yan click here to access the help so i-click na ito na siya So, ang pop-up ni siya nga window. So, i-click ni nato siya na. So, ang pop-up ni Autodesk AutoCAD Help. So, na na siya yung ano? Search box na. So, i-try na ito ang circle. So, mabuhat na rin na ito kung kaan nakakonect na sa internet. So, muna yung mga ano kaan mga command niya na ano na ay nakarelate sa circle so pwede na basa-basahon na ito niya sa mga features na mga kung ano na pwede na ito mga mga explore na ay close na rin na ito pero this is one of other option para ma-familiar ito sa ubang 
commands or so may gusto na to search to sa AutoCAD. So, try na to balik na. Search na to circle. Eh, so, circle. Type na to, uh, apply na to, click for it. Circle command. Oh. Create a circle. Then the following prompts are displayed. Hmm. So, the name of information about circle. Diba? Okay. Okay. using the erase command so erase command is simple huh? a general procedure for using erase command is just go on you type e enter then select object okay. then enter so erase no. Bantay mo kung naka-erase ka. Pwede erase na natin una. E. Erase. Kung ang last ko man natin is erase, pwede na po click it sa anong object. Then enter. Kaya na muntay last command. Kung na-erase na natin, pwede na tayo undo. Undo. Saan ang pag-undo? Suggest it. Kaya na-erase na ito. E. Erase. So, kung nasa yup ta, ando na, you, you ang command sa ando. Napilain the same, similar command na sa erase specifically is ang oops. Tayo na, na erase na na to, eh. So, type ka oops. Balik siya. What if ganito lang, ito nga erase, eh. Then, oops. <laughs> Lain po ito siya na kanan. But, oops is specifically for an erase na naman. Okay. Um, what if mag-draw tag circle na? C. So, delete na ito. Ma Gamit siya ng oops. Yeah. Pero kung mag-draw tayo ang circle, si ko niya, i-undo na ito, yun. So, nawa ang circle na ito i-draw. Then, so, balik ka pa, draw tayo ang circle. Then, oops, na itong gamitin. Well, hindi siya mawa. So, ang oops na kuman is for erase na ito. Pero, na-erase na ito. Erase. Oops. Oops. Ala input siya na kumana. Sa undo, pero specifically, as similar to undo, pero specifically for erase na kumana siya. Itong oops na kumana. Ito yung pun of oops. Oops, scary, oops, scary, oops. So, sa pag-erase, pwede nga mo type mo na sa command, no? E, erase, no? Then, specify sila ka object. Then, enter. Kung na-apoy sa yun is, mo, mo i, try ka rin tuloy mong i, erase, i, choose ni mo daan. Then, type E, erase ka command, enter. But, so, depende na na sa inyong preference. Masay, masay yun, parang nyo. Kung ako, mas naanag ko, ha? Choose na po daan, then E, Enter or command. 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 Type ka lang sa command E. Then choose. Then enter.
Bantayan ninyo. Nakalahian sa kung ang ang loob. Oops. Good. Kitay. Na-erase din ako. Hmm. Yeah, Nga. zoom out ko. Kung i-undo din ako. You. Ang last na command is undo. Ah, uh, zoom out man. Nung nagibuhat ko ito. Kaya may tabo. Mo zoom in na siya. Yeah. So, umbalik ta. Umbalik na ito ang circle. Pero kung sa oops yun yung command, kita yung na-erase na ito. Hmm. Naka-zoom out ta. Yeah. Type ta sa oops. Okay. At ito siya mo. Kung oops yun yung gigamit na ito. Ang um, di siya magmatero kung sa nga last ang inyong gibuhat. Pero, at to siya mo refer sa, sa erase nga part. Kung sa last ni mo nga erase mabalik to siya kung oops ang gigamit ni mo nga kuman. So, there are other options no? sa pag-erase or laing mga pamaagi. It is sa itong handouts. So, i-discover na ito ninyo. Pero ang pinaka-basic yun is katong akong itudlo. Very sagot. Simple na. Using single point object snap. So, kaning object snap is kung ano kayo. Gamit ni kayo ng ano, tool. So, kung ano. This time, we use quadrant and tangent object snaps no? to draw a line from one circle tangent to another. So, this time, dapat nga naka-on yung itong object snap and dynamic input display. So, naka-on naman yung snap na ito. Right. Settings na ito. Uh, object snap. Naka-on na ni Object Snap na ito. Dynamic Input Display. On na po na siya kaya naka-bloom. So, enter ta og line command. L. So, L command. So, naka-type na ito. L command. <coughs> so, magama ta og line from one from the quadrant of one circle tangent to another so this will require the use of tangent object snap so an object snap is a very useful tool yeah. then this time we use the quadrant tangent object snap to draw a line from one circle tangent to another so dapat naka on siya and snap on dynamic input then let us, let us try to ano, draw a line tangent to this circle then to a quadrant so kung mag let's on ito line uh, naka on na yung snap o green no? so mag lesson ta o uh, choose a tangent line so, bisan pag naka-off ni siya, nag-lisod po ito. Okay na diri. Kaya ang quadrant is ano, nakatunong mag siya sa itong snap. No? So, ang problema, initunong na ito sa tangent line, aning circle. So, ang buhat na ito, ana, is you just, ano, is simultaneous na ito. Control o shift, then right click. So, may pop-up menu ang nga magawas. I-click ninyo ng quadrant. So, notice na um, sa, So, control, shift, right click, quadrant. Palilip. Sorry, sir. Dapat nakalain tadaan. Then, control shift, right click. Then, uh, quadrant. 
So, matunong na siya sa kwadang kabantay mo. Mo green na siya. Na ay, mag diamond something na green. Meaning, na ang katunong na siya sa quadrant sa circle. So, this time, atin siya hindi rin na part. Okay. Pero, wag pa na. Hindi pa matunong siya kasi tangent na ni katunong na circle. So, ang mga ito na ito is ano? is shift tra ang hold na ito. Dili na itong control shift. Shift tra, then right click. Then, tangent na ito. So, direct na na siya nga mutunong sa tangent na. So, kung sa ganito, itong tangent, diba? Kung tangent is maka, ano nga, point. Uh, intersection niya yeah, is makadraw tao. Kung ano ang intersection, yung line tapa doon sa center, sa circle, kadraw tao ng degree niya, kung ano. So, ito ang tangent of quadrant. Next is using the rectangle command. Ah, you see, ramaning rectangle. In kuan magdraw tag rectangle. So, ato sa erase ng tanang kuan ng erase. So, dapat na ka on pa dyan. Snap mode o dynamic input na ito. Snap mode o dynamic input display. Kung mag-draw tag rectangle, pwede nga, arit na dito sa buko. So, wala may rectangle na nito. Kani. So, rectangle. Click na ito na. Click in the left. Kadro na tayo, rectangle. So, or, pwede po na nakaspecify ang kanang dimension sa ato, rectangle. So, balik ka, click na ito. Kuhan. Ito sa command prompts is ano, ano siya, ano? Chamfer, elevation, fillet, thickness width. Ano siya niya? Kasi basa niya, chamfer, camfer, ambot. I only engineer, I don't know English. Ito. Sa take kay Bao sa correct pronunciation na ano. Mas maayo pa yung mga ako. Okay. May bawa ako sa correct pa na. So, you can improve the options right now and proceed to the fonts. So, try na ito. Tree-tree na point. Asa naman ito? Tree-tree. Okay. So, muna yung 3-3 na point. Then, ang next point na ito is, ang pangitaon na ito ang 9 o coordinate method may gamit na ito no so kanina itong game draw is 6 by 3 na rectangle but pwede pag kung napa off na itong grid maka specify ito ulit so no alright so pwede ito isang pahala ito no say ito tag rectangle na Okay. And, uh, 
one by one kaya pagka one Okay. Uh, dimension lens na rectangle K1 enter yung yeah, width na po na to 1 then click so, K1 square prehar man ano square yung rectangle there is a command maura na Ah, mora na ako man ako in creating square or rectangle. Balik na ito ako. Grid. So, maanoy ganit mo sa pan. Snap na ito. Pwede i-off yung grid. So, dili na na siya mag-guan. So, balik na nga ito. Customizing your workspace. So, there are many ways you can change your workspace to suit your preferences or the needs of a particular type of drawing. The drafting and annotation workspace and the 3D modeling workspace are usually sufficient, but slight alterations may are easy to make and may increase efficiency. So here we make one simple alteration that makes your workspace a little more similar to other software applications you have probably used. So we will save the new workspace and the new name and then you can use it in place of the drafting and annotation workspace whenever you wish so in sa mga daan nga autocad versions so before the appearance of the ribbon and the application menu menu headings were positions across the top of the screen and open folder menus as is common with many other applications. In AutoCAD, this interface is called the menu bar and it can be added to your workspace without giving up much space in your drawing area. So, it's on to pag change sa atong workspace. Click na to ni ano, sa quick access toolbar na drop down na menu. Drop down. So, kanang naka-check niya is muna yung na-adere sa atong quick access toolbar. Then, type na to, uh, click na to ang show menu bar. So, na ang, muna yung menu bar na to. File, edit, view, format. So, i-uncheck na to. Uh, hide menu bar. So, nawa ang menu bar. Ang sama na makita na ang menu bar. The same as kanina. Paano? Menu bar. File, edit, new for the tools. Gitan sa menu bar, atong select na ang tools, then workspace, then Save current as fan. To save current as home pop up link ko ano. So, pwede ni mo i-save ni mong workspace kung sa iyo mong di ano. So, pwede nga type ni mo ang unsara workspace na gusto ni mo. Pero, um, Pwede na po nga dili yung ka mag-save yung other workspace. Ay, di pakita lang yun na ito nga. Pwede po ka mag-save yung kagalingan ng mga workspace. Then, hindi po ka nga um, balik ka sa basic. Hindi rin nga drafting and annotation. Okay. Last is plotting or printing a drawing. Can you may... Right. Video and then naghan po ni options ko magplat ka. Pero this time is we can ano? Iskutan niya na tong plating o printing sa next 
part pero ang uh, ato sa kasa kina simple lang no? so to plot or ano plot is like ano ano atong set ni atong unsay drawings nga gusto na to makita ni nag print so manay plotting then once mahuman na plotting na to is printing na dayo na so um, from the quick access toolbar kan siya sa baba upper left is uh, click ni na to ni plot so ini click na to mo open ni siya ni kuan dialog box so anyway ma familiar man ta ni na as we go along with our panel discussions no? so ni gawas na niya pwede na to specify kung unsa nga printer atong gamitan pero ako wala mo kay printer na ka-touch ani so um, pwede na, na to nga ano kana Pwede nga drawing to PDF. So, sa ito pa, inig, okay na ito, ane, is, ang, makita na ito sa preview. Is, nakapit mo PDF ni siya dito. So, so I close na ito. So, drawing to PDF, no? So, the Quran, look at the uh, plot scale. Um, panel, plot scale panel. So, my plot scale panel. Ano? So, lower right. Plot scale. Oh. So, can you share? Flat scale panel. So locate the fit to paper. No? Money fit to paper. Check box if your flat scale is configured to flat to fit your paper. Kung ang itong gigamit na paper is 8.5 by 11. So, fit to paper na ito itong drawing. No? So, kung ang fit to paper gani is wala na ito na check. So, i-click lang yun na ito. Fit to paper. So, kita na ito ni edit boxes. Kung una ang check ni, gani siya yung kanil ma- Pwede ito maka-edit na rin yung scale niya. Kung naka-check ko siya, dili na ito ma-access niya options na. So, display man siya. So, if you use the window. So, you can go ano, follow the instructions na naasahan ako sa inyo. Yung sa mga settings din sa ano. Um, kani po siya nga dialog box is mo mo appear ni siya dito kung mo control P ka or ka ng shortcut command bigta common po sa word document ka ng mo print ka how oh, high close na to niya erase na yun oh. so control P ah oh, was yan eh So, display fit to paper. Wala yung preview. Try na to. Window. Window. Ah, yung para to. Going to PDF. Preview, so matter. Pero, 
i magis ko tata sa flat area na kung ano ano sa flat area na ay kung ano list ano nga what to plot kung sa may plot na ito pwede nga kung gidrop down yun na ito na sila yung display extents limits and window so ang window it allows you to plot any portion of the drawing by defining a window So, AutoCAD bases the size and placement of the plot on the window you define. So, try na ito ha. Window. And then... window window so mawa itong dialog box kalit yun pwede nga ano mas specify ta pick ta sa 1-1 ano then ari sa 11-8 So, muna itong area ang 1. So, para ma-preview na ito, naan may printer na ito, so, di nyo na ito ma-preview. At ito sa paan, drawing to PDF. So, i-preview na ito. So, muna ni ang ma-print na ito at a size 8.5 by 11. Then, i-escape na ito. Press escape. Balik na punta sa dialog box. So, to save your settings, including your platter selection, click the apply to layout. So, if you want to print, one. So, apply to layout na ito. No? Kung i-print na ninyo, just press OK. So, print na na siya. Kanika, drawing to PDF man. So, okay na ho. So, na. Nagaman na siya ang PDF. So, we will save na ko sa desktop na. Uh, atong change na ito. Example rectangle. Then, save. So, modirek mo na open kong PDF. Muna yun. Hindi ba mga ito ba? PDF. Okay. So, that ends our tutorial for now. So, I will be sending you a one. An uh, activity for next week. Based on this. On the handouts and the tutorial so uh, ane salah takut